హలో ఎవ్రీ వన్ వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి తెలుగు సో ఈ వీడియోలో మనం ఏంటి అంటే ఏపీ ఐస ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ అనేది సాల్వ్ చేస్తున్నాం సో అందులో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ టాపిక్లో ఉన్నాం సో ఈ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ టాపిక్లో నుంచి మనకేంటంటే ఏపీ ఐ సెట్ కావచ్చు లేదా టీఎస్ ఐ సెట్ కావచ్చు ఇందులో మనకేంటంటే టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టెన్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏంటంటే రెండు సెక్షన్స్ లాగా లేదా రెండు కేటగిరీస్ లాగా వస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లేదా ఏవైతే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో ఇవి ఇండివిజువల్గా ఉంటాయి ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఇండివిజువల్గా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి మిగతా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మిగతా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒక ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి క్లియరా సో ఒక్కసారి కనుక మనం ఆ ప్యాసేజ్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగా అయిపోతాయి సో ఫైవ్ ఏవైతే ఫస్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ సాల్వ్ చేయబోతాం సో దీనికంటే ముందు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేవి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ప్లేలిస్ట్ నుంచి మీరు ఏంటంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కావచ్చు లేదా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేవి చూడవచ్చు ఓకేనా సో లెటర్ స్టార్ట్ సో ఇక మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ యాభై ఆరో క్వశ్చన్ చూడండి అక్టోబర్ అనేది రీ బో టోకో అయింది సో ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ దెన్ రేస్ కార్ అనేది ఏమవుతుంది ఓకేనా రేస్ కార్ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్గా ఏమైందంటే అక్టోబర్ అనేది ఇలా ఉండేది ఏం చేశాడు రివర్స్ రాశాడు అంటే ఓ సిటిఓబిఈఆర్ అక్టోబర్ని ఏం చేశాడు రివర్స్ అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు రే ఏం చేయాలి రేస్ కార్ని రేస్ కార్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి రివర్స్ రాయాలి సో రేస్ కార్ని ఎప్పుడైతే మనం రివర్స్ రాస్తామో ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ వస్తుంది దీని తర్వాత ఏ వస్తుంది దీని తర్వాత సి దీని తర్వాత ఏ దీని తర్వాత సిఏఆర్ సో మళ్ళీ రేస్ కార్ని కనుక మనం రివర్స్ రాస్తే అదే వస్తుంది అంటే సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఆప్షన్ టూ రేస్ కార్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇండిగో అనేది ఆర్ఎండబ్ల్యూఆర్టిఎల్ అయింది దెన్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి కోడెడ్ యాజ్ సో ఏ వర్డ్ని మనం అంటే ఏ అక్షరాన్ని మనము ఇలా రాస్తామో అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ అడగలేదు మనకేం అడిగాడు క్వశ్చన్ అడిగాడు అది జాగ్రత్త కోడెడ్ యాజ్కి ఇది మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇండిగో అనేది ఎలా అయింది సో ఐ అంటే ఏంటి ఐ అనేది నైన్ ఎన్ అనేది ఫోర్టీన్ ఓకేనా డి అనేది ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ రాద్దాం ఆర్ అనేది ఏంటి ఎయిటీన్ దీని తర్వాత ఎం అనేది థర్టీన్ దీని తర్వాత డబ్ల్యూ అనేది ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ నేను గమనించింది ఏంటంటే గమనించింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను ఈ రెండు లెటర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నానో సో నైన్ ఒక ఎయిట్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఒక థర్టీన్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ ఒక ట్వంటీ త్రీ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి టోటల్ అనేది మనకు సమ్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్తుంది ఓకేనా ఎప్పుడైనా కూడా రెండు లెటర్స్ అనే రెండు లెటర్స్ని యాడ్ చేస్తే అది మన టోటల్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్కి ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది అది అదొక ఆల్ఫబెటికల్ పేరు లేదా ఆపోజిట్ లెటర్ అవుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటది ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫబెటికల్ పేర్ లేదా ఆపోజిట్ లెటర్కి సంబంధించింది అవునా సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కేకి ఆపోజిట్ చూడాలి సో కే అంటే ఎంత లెవెన్ సో కే అంటే ఎంత లెవెన్ లెవెన్కి నేను ఎంత యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది సో లెవెన్కి నేను సిక్స్టీన్ యాడ్ చేయాలి సో కేకి ఆపోజిట్ ఏంటి పి సో నా ఆన్సర్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి పితో స్టార్ట్ అవ్వాలి పితో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఉంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ పర్పుల్ ఆన్సర్ ఏంటి పర్పుల్ ఓకేనా అంతే కదా సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి కేకి ఆపోజిట్ లెటర్ కావాలి సో కేకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటి పి సో పి అనేది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఆన్స్ ఆప్షన్ టూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది లేదు సార్ నేను అన్నీ చెక్ చేస్తానంటే అన్నీ అయినా చెక్ చేయండి బట్ మనం ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే టైం అనేది సేవ్ చేయాలి ఎలా సేవ్ చేయాలంటే ఇలా సేవ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఈజ్ పర్పుల్ క్లియర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సో సచిన్ అనేది ఓబీజే డిబిటి అయింది దెన్ ధోని ఏమవుతుందంట సో ఎస్ అంటే నైన్టీన్త్ లెటర్ ఏ అంటే వన్ దీని తర్వాత సి అంటే త్రీ ఓకేనా దీని తర్వాత హెచ్ అంటే ఎయిట్ సో ఫోర్ రాద్దాం దీని తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం ఓ ఓ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్
Next, 14 plus 1, 15, 9 plus 1, 10, 8 plus 1, 9, 3 plus 1, 4. So, here we have the crisscross, okay, crisscross, 1 and 8 add out to 9. So, here we have the pattern of crisscross, 1 add out to 9. Clear? So, here we have D and 4, H and 8, O and 15, N and 14, I and 9. So, cross, 1 add. So, 9 plus 1, 10. So, we will add just 9, okay? So, 9 plus 1, 10. So, 14 plus 1, 15, 15 plus 1, 16, 8 plus 1, 9, 4 plus 1, 5. So, 10 and J. So, an answer then to start away, J to start away. Anni kuda J to start away. Then to end away, 5, 5 and E. So, an answer the J to start away, E to end away. So, if we end away, if we end away. So, next 15 and O. So, J O and all. So, J O equal to the option 3. So, answer is option 3. And then, okay? J O P I E. Okay, now clear? Now, coming to the 59th question. 59th question, you know, tank and the S Z O L line. So, T and 10 the 20, A and 1, N and 14, K and 11. So, here we have so 20 and 19 and 1 and Z and 26. And when we have 20 and 1, minus 1, 20 and 19. That is why 1 and 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 11, 11 तरवात 12. So, इकड़ एम होईंदी, इकड़ उन्ना letters नी half गा divide जेसाडू, half गा divide जेसी, left side उन्ना letters नी 1, 1 decrease जेसाडू, right side उन्ना letters की 1 increase जेसाडू, अन्ते ना, so 20 minus 1, 1 minus, वोके ना, 1 minus 1, 26 होतने, 14 plus 1, 11 plus 2, so इदे विदंगा, इकड़ गोड़ा follow होत हुँँदा, लेदा चेक जेद्धा, so friend, F अन्ते नेक्स्ट दिन तरह था 5 प्लस 1 6 14 प्लस 1 यस करेक्ट का अधे पैटर्न में दी सेटिस्फाइड हैं सो माना मैं इंजूरा लिंक का रिंग आर आर आई एन जी सो हाफ का डिवाइड जाले सो आर की वैन का ये मस्त होंडी आर की वैन का माना कुछ ऐसा कि 18 माइनस 1 17 सो क्यू ओके ना आई अंटे 9 9 माइनस 1 8 सो क्यू है तो सो आन राइट लो प्लस वन, फोर्टीन प्लस वन, फिफ्टीन, सो जीरो, वो सॉरी, वो जीरो आना कर दो, वो नेक्स्ट, जी अंटे सेवेन सेवेन प्लस वन एट, सो क्यू हेच वो हेच, सो एक और उन्हें ऑप्शन, ऑप्शन टू, आंसर ही मत उन्हें ऑप्शन टू, ओके ना, ना कमिंग तू द सिक्सटी एट्थ क्वेश्चन, सिक्सटी एट्थ क नंबर्स अने भी राशि सर, ओके ना वीडियो का नंबर्स अने राशि सर। नेक्स्ट इकड़ आड़ी की नेंटे दें द पॉसिबल नंबर ऑफ लेटर स्ट्रिंग्स ऑप्टेन्ड वन टू वन थ्री फोर फाइव अने दी, सो टू वन थ्री फोर फाइव अने जो मानम राशि ना पड़ो, सो टू वन थ्री फोर फाइव अने जो मानम लेटर्स लो राशि ना पड any letters form it, this is what we are going to do. So, here we are going to go to the same thing. Where is the letter? One alphabet is the letter. 26 is the letter. Letters are the letter. So, we are going to do any number. Here we are going to do R and 18. So, this is 1, 14, 11. So, here we are going to do the next thing. One letter is the letter. 26 is the letter. Sir, I am going to do 45. 4, 5 is the letter. 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 उन्ना लेटर से 26 मेरे 45 वाला रास्ता रो राय करूं सो इधर तब्बू ओके ना सो पर ये क्वेश्चन नहीं मानूं जागर था का गमनिस्ते सो दिन नहीं two one three four five नहीं मानूं रेंडु विदाल का राय चु वक्ती एंटी फर्स्ट ट्वेंटी वन दिस कोड सो ट्वेंटी वन कामा सॉरी मलिजु रेंडी पर thirty four राय चने नो thirty four अने दे twenty नेक्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी एंटी टू राशि थर्टीन राशि मल्ली फोर कमा फाइव राइडम ओके ना अब ना सेकंड मन अंगना का चूसते ये नंबर्स नहीं ओके ना ये नंबर्स हमारे मेनली लेटर्स का रिप्रेजेंट जाए चु इकड़ मन अंगना इंटेंडे ये लेटर्स नहीं फोर ये नंबर्स नहीं फोर लेटर्स का रिप्रेजेंट जाए चु इधर इला पॉसिबिलिटी D E U C D E है ना वो तो दे लेकिन वो तो B E M D E है ना वो तो नहीं ओके ना ये रेंडु पॉसिबिलिटीज होता है तो इसका टोटल का मन के इन्हीं लेटर्स फॉर्म होता ना है टोटल का मन के इंटेंटे फोर लेटर्स स्ट्रिंग्स आने भी फॉर्म होता ना तो इकड़ा मन के इंटेंटे एग्जामिनेशन लो थ्री लेटर्स स्ट्रिंग्स आने दिच्छा � so, here is the option. So, 3 is not the same. Here is the form of 4. 
సో ఏవేవి కూడా మీకు చూపించాను ఓకేనా క్లియరా ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏవైతే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఏంటవి ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ దానికి వెళ్ళడానికి అంతే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ సో ఇంకా ఎవరైతే మా ఎస్ఎస్సి తెలుగు అప్లికేషన్ ఇంకా ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేయలేదో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు మా అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ అనేవి చాలా బేర్ మినిమం ప్రైజెస్కే అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఐసెట్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతుంటే సో ఐసెట్ యొక్క కోర్స్ అనేది మీకు వన్ ట్రిపుల్ నైన్కి ఉంది కానీ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఏంటంటే కొన్ని ఆఫర్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి సో దీనివల్ల ఈ ప్రైజ్ అనేది ఫోర్టీన్ నైంటీ నైన్ మాత్రమే ఉంది సో ఇది వచ్చేసి లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ సో ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియో క్లాసెస్ ఉంటాయి కంప్లీట్ సిలబస్ అనేది కవర్ అవుతుంది ఓకేనా మీ మీరేంటంటే ఈ వీడియోస్ ఎన్నిసార్లైనా చూడవచ్చు ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు ఓకేనా మీ ఇష్టం అన్నమాట పీసీ లేదా ల్యాప్టాప్లో కూడా యాక్సెస్ అనేది ఉంది సో నార్మల్గా అందరూ మొబైల్లో చూడవచ్చు లేదు సార్ నేను పీసీలో ల్యాప్టాప్లో చూస్తానంటే అక్కడైనా చూడవచ్చు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి దీని తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్ ఏవైతే ఎగ్జామ్లో మనకు ప్యాటర్న్ అనేది ఓకేనా ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ వైజ్గా ప్యాటర్న్ ఏవైతే ఉందో ఆ విధంగా మీకు ఏంటంటే మాక్ టెస్ట్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాం క్లాసెస్ అనేవి బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు ఉంటాయి అండ్ అన్నిటికంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైవ్ క్లాసెస్ అనేవి మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం సో రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి దానితో పాటు ప్రతి ఒక్క టాపిక్ పైన లైవ్ క్లాస్ అనేది కండక్ట్ చేసి ఆ టాపిక్ అనేది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఎవరైనా ఎన్రోల్ కావాలంటే ఎన్రోల్ అనేది అవ్వచ్చు దాంతోపాటు ఏంటంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ కూడా ఉంది సో షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ అనేది నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే బట్ ఏంటంటే దీనిపైన కూడా కొంచెం ఆఫర్ అనేది నడుస్తుంది ఇది సెవెన్ నైంటీ నైన్కే ఇస్తున్నాం సో కరెంట్లీ ఏంటంటే ఈ ప్రైజెస్ అనేవి ఫిక్స్డ్ కాదు వేరియబుల్ అనమాట బట్ మ్యాక్సిమం ప్రైజెస్ నైన్ నైంటీ నైన్ మ్యాక్సిమం ప్రైజెస్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ సో మీరేంటంటే ఎప్పుడైనా కొన్ని ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా తక్కువకే తీసుకోవచ్చు ఓకే నా కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు సో దీనికంటే సింపుల్ ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ నేను ఇంతవరకు చూడలేదు ఏం చెప్పాడు చూడండి ఇన్ అ కోడ్ ద మంత్ జాన్వరి టు డిసెంబర్ ఆర్ రిటర్న్ యాజ్ అంటే జాన్వరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు మనం ఇలా రాసామంట సో జాన్వరి నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఆ రిటర్న్ యాజ్ డిసెంబర్ సో జాన్వరి అనేది డిసెంబర్ అయింది సో దీనికి అర్థం ఏంటి జాన్వరి అనేది డిసెంబర్ అయింది నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి అనేది సెప్టెంబర్ అయింది నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి మార్చ్ అనేది ఏప్రిల్ అయింది జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ దీని తర్వాత ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ అనేది ఏంటి అక్టోబర్ అయింది ఏప్రిల్ తర్వాత ఏంటి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే సో మే నెక్స్ట్ ఇదేంటి జూన్ ఇదేంటి జూలై ఇదేంటి ఆగస్ట్ ఇదేంటి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్ ఇది నవంబర్ అండ్ ఫైనలీ ఇది డిసెంబర్ అంతే కదా క్లియరా సో ఈ విధంగా కోడ్ అనేది మనకు చెప్పడం అయితే జరిగింది సో జనవరి అనేది డిసెంబర్ ఫిబ్రవరి అనేది సెప్టెంబర్ సో అంతే సో ఈ ప్యాసేజ్ అనేది చాలా సింపుల్ అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ ప్యాసేజ్ అంటే ఇదే ఓకేనా సారీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఇండియన్ రిపబ్లిక్ డే ఫాల్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సో ఇండియన్ రిపబ్లిక్ డే సో రిపబ్లిక్ డే అనేది ఎప్పుడు సో రిపబ్లిక్ డే అనేది మనకు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆఫ్ జనవరి అనేది మనకు రిపబ్లిక్ డే వస్తుంది సో జనవరిలో మనకి ఏంటంటే రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే ఉంటుంది జనవరిలో మనకి ఏముంటుంది రిపబ్లిక్ డే ఉంటుంది సో జనవరికి కోడ్ ఏంటి మనం ఇంతకుముందే చూసాం జనవరికి కోడ్ ఇంత వెనకలు కలం సో జనవరి కోడ్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ సో జనవరికి కోడ్ వచ్చేసరికి డిసెంబర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ డిసెంబర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కోడ్ ఫోర్త్ మంత్ సో ఫోర్త్ మంత్ ఏంటి ఏప్రిల్ ఫోర్త్ మంత్ ఏంటి ఏప్రిల్ సో ఏప్రిల్కి కోడ్ ఏంటి వెనక్కి వెళ్దాం సో ఏప్రిల్కి కోడ్ చూడండి ఏప్రిల్కి కోడ్ అక్టోబర్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ అక్టోబర్ చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ ఓకేనా దీనికంటే ఈజీ ప్యాసేజ్ అనేది ఎంతవరకు ఇంతవరకు నేను చూడలేదు నెక్స్ట్ సిక్స్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ టీచర్స్ డే టీచర్స్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తాం సో జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇది ఓకేనా సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ టీచర్స్ డే సో సెప్టెంబర్కి కోడ్ ఏంటి ఇంకా చూడండి సెప్టెంబర్ సో సెప్టెంబర్కి కోడ్ జూన్ సో ఆన్సర్ విల్ బీ వాట్ ఆన్సర్ విల్ బీ జూన్ నా కమింగ్ టు ద సిక్స్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద ఇన్ ద కోడ్ లాంగ్వేజ్ అం
ఏ నెలని మనం నవంబర్గా రాస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూద్దాం నవంబర్ అనేది ఏ నెల రాస్తున్నాం మనం సో నవంబర్ అనేది మనము ఫిబ్రవరి ఒక సారీ నవంబర్ మంత్ని ఫిబ్రవరి రాస్తాం జాగ్రత్త కోడెడ్ యాజ్ నవంబర్ మంత్ని మనం ఫిబ్రవరి రాస్తాం ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది నవంబర్ మంత్ కోడ్ అనేది ఏ మంత్కి రాస్తాం సో రివర్స్ వెళ్ళాలి సో మే సో మే మంత్కి మనం ఏం చేస్తాం నవంబర్ అనేది రాస్తాం సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మే సో సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ ఆన్సర్ మే ఓకేనా సో చాలా సింపుల్గా మనకేంటంటే ఈ ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడు సో దానివల్ల ఇది చాలా ఈజీగా అయిపోయింది బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడ కోడెడ్ యాజ్ దగ్గర అండ్ మనం ఏంటంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ దీని తర్వాత రిపబ్లిక్ డే ఎప్పుడు ఇవన్నీ కూడా క్లియరా సో ఇక్కడతో ఏంటంటే మన కోడింగ్ అండ్ డీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే అహెడ్ సెషన్ డిస్మిస్డ్